வணக்கம் நான் விவேக் ஜிஎம்ஏயோட ஃபேக்கல்ட்டி மெம்பர் ஸோ அல்ஜிப்ரா ப்ராப்ளம் சால்விங் செஷன் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஸோ இப்போ அதில் அடுத்த ப்ராப்ளம் செட் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸு ஸோ இன்றைக்கி வந்து கொஞ்சம் ரிங் தியரி பேஸ்டு பால்னாமல் ரிங் பேஸ்டு ப்ராப்ளம் போகலாம் ரிங் தியரி பேஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன் ஜென்ரல் ஓகேவா ஸோ ப்ராப்ளம்ல போகலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா லெட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் பி த ரிங் ஆஃப் பால்னாமியல்ஸ் இன் எக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ரிங் ஆஃப் பால்னாமியல்ஸ் இன்பில்ட்டாக இதில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்காங்க அது ஆக்சுவலாக எக்ஸ்பிளிசிட்டாக சொல்லணும் சொல்லலை என்னென்னா இந்த எஃப் ஃபீல்டாக இருக்கணும் இந்த எஃப் ஃபீல்டு அந்த ஃபீல்டை வச்சு கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுற ரிங் ஆஃப் கால்னாமியல்ஸ் ஸோ அதுதான் அவங்க எஃப்னு மென்ஷன் பண்ணும்போது அதுதான் இன்பில்ட்டாக சொல்கிறாங்க சரியா இப்போ தென் த ஐடியல் ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு ஐடியல் ஜென்ரேட் பை பி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ ஒரு பாலினாமியல் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஒரு ஐடியல் இன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் எப்போ மேக்சிமல் ஐடியலாக இருக்கும் இஃப் அண்ட் ஒன்லி இஃப் எந்த கண்டிஷன் இதில் பி ஆஃப் எக்ஸ் எப்படி இருந்தால் அது மேக்சிமம் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஸோ சில பேஸ் தியரி லைட்டாக அப்படியே ரீட்வால் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ப்ராப்ளம்ல போகிறதுக்கு அந்த ரிசல்ட்டை சொல்லிடலாம் டேரெக்டாக ரிசல்ட்லேருந்து வந்துடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது ரிங் ஆஃப் பாலினாமியல்ஸ் அது கொடுத்துட்டாங்க இப்போ ஃபஸ்ட்டு எஃப் வந்து ஃபீல்டுன்றதுனால எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் வந்து பி ஐடின்னு சொல்லுவோம் அதாவது பிரின்சிபல் ஐடியல் டொமைன் ஒரு எலமெண்ட்டை வச்சே எல்லா ஐடியலும் ஜென்ரேட் ஆகிடும் அப்போ ஒரு எலமெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஐடியல் எப்படி இருக்கும் ஸோ இதில் ஒரு எலமெண்ட் எடுத்துப்போம் பி ஆஃப் எக்ஸ் அந்த பாலினாமியல் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஐடியல் எப்படி இருக்கும்னா செட் ஆஃப் ஆல் பி ஆஃப் எக்ஸ் இன் டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் வேர் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் வேரிஸ் இன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்படி தான் ஒரு எலமெண்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுற ஐடியல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ஒரு பாலினாமியல் இருக்குது அதை வச்சு ஜென்ரேட் பண்ணுற ஐடியலில் எலமெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா பி ஆஃப் எக்ஸ் இன்டு கியூ ஆஃப் எக்ஸ் வேர் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் வேரிஸ் இன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இப்போது அவங்க கேட்கறது என்னென்னா இது ஒரு ஐடியல் எல்லா ஐடியலும் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் இருக்கட்டும் இப்போ இந்த ஐடியல் எப்போ மேக்சிமல் ஐடியலாக இருக்கணும் நம்ம ப்ரீவியஸாக ஒரு வீடியோலே மேக்சிமல் ஐடியலோட டெஃபினேஷன் பார்த்துட்டோம் இருந்தாலும் லைட்டாக ரீட்வால் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு ரிங் ஆறு இருக்கு அதுக்கு எம்ன்ற ஒரு ஐடியலை எப்போ மேக்சிமல் ஐடியல்னு சொல்லுவோம்னா இஃப் என் இஸ் அன் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் சச் தட் எம் சப்செட் என் சப்செட் ஆர் தென் எம் ஈக்குவல் டு என் ஆர் என் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸோ ஆர் ஒரு கம்படேட்டிவ் ரிங் எம் ஒரு ஐடியல் ஆஃப் ஆர் இதை எப்போ மேக்சிமல்னு சொல்லுவோம்னா மேக்சிமல் ஐடியல் ஆஃப் ஆர் எப்போனா ஒரு என்னு இன்னொரு ஐடியல் இருந்தா எம்மு டு என்னுக்கும் நடுவில் அந்த என் வந்து ஒன்று எம்மா இருக்கும் இல்லை ஆறாக இருக்கும் அப்படின்னு அதாவது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இந்த இந்த ஐடியலுக்கும் ரிங்குக்கும் நடுவில் எந்த ஐடியலும் நடுவில் வரக்கூடாது சப்செட்டாக அந் ப்ராப்பர் சப்செட்டாக அப்படி வரலன்னா இந்த ஐடியலுக்கு பேர் மேக்சிமம் ஐடியல் ஓகேவா ஸோ இப்போது கொஸ்டின் என்னென்னா எப்போ இந்த ஐடியல் மேக்சிமல் ஐடியலாக இருக்கும் பாலினாமியல் ரிங்ஸில் கொடுத்துட்டு எஃப் ஃபீல்டாக இருக்கும்போது ஸோ இது வந்து டேரெக்டாக ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ஒரு தேரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் தான் அந்த தேரம் ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதிடுறேன் தேரம் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா லெட் எஃப் பி எஃப் ஃபீல்ட் தென் ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் மேக்சிமல் இஃப் அண்ட் ஒன்லி எஃப் P of X is irreducible over F. So, or ideal, maximal ideal, okay. maximal ideal of uh, F of X. So, in the ideal, if you maximal ideal, you can say, in the P of X in the polynomial, irreducible over F. So, irreducible is what is polynomial? ஸோ எப்போ ஒரு பால் நாம இர்ரெடியூசிபிள் ஓவர் எஃப்னு இல்லை இனி இன்டர்னல் டொமைனில் பேசலாம் ஸோ எப்போ ஒரு பால் நாம இர்ரெடியூசிபிள் சொல்லணும்னா இஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சம் கியூ ஆஃப் எக்ஸ் இன் டு ஆர் ஆஃப் எக்ஸ் ஒருவேளை ஏதோ ஒரு ரெண்டு பால் நாமில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தான் நீங்கள் பிரித்து எழுதினீங்கன்னா இதில் ஏதான ஒன்று மல்டிபிரியேட்டிவ் இன்வர்ஸ் உள்ள எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் அதாவது யூனிட்டாக இருக்கணும் இன் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் தட் இஸ் If P of X is equal to Q of X into R of X, then either Q of X or R of X is a unit 
அதுக்கும் முன்னாடி இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அதுவே ஒரு நான் யூனிட் நான் ஜீரோ எலமெண்ட்டாக இருக்கணும் அதை தவிர நீங்கள் பிரித்து எழுதினாலும் அதில் ஏதோ ஒன்று ஒன்று யூனிட்டாக வந்துடும் அப்படி வந்துருச்சுன்னா இதை பிரித்து எழுத முடியாது அர்த்தம் யூனிட்னா ஒன்றும் இல்லை கி ஜென்ரலாக எஃப்பில் பார்த்தீங்க எஃப் ஆஃப் எக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரலாக ஆர் எடுத்து பார்த்தோம்னா ரியல் நம்பர்ஸ் அதில் யூனிட் எலமெண்ட்ஸ் எது எதுன்னு பார்த்தா எல்லா நான் ஜீரோ ரியல் நம்பர்ஸும் கான்ஸ்டன்ட் பால் நாம் எல்ஸில் பார்த்தா அதெல்லாம் யூனிட்ஸாக இருக்கும் ஸோ இங்கே அந்த மாதிரி நீங்கள் பிரித்து எழுதினாலே எப்படி பிரித்து எழுதினாலும் இந்த ஃபார்மேட்டில் இருந்தால் அந்த பால் நாமில் இர்ரெடியூசிபிள் சொல்லுவோம் ஸோ இர்ரெடியூசிபிலிட்டி ஒரு ஒரு ரிங்கு மேலே சாரி ஒரு ஒரு இன்டர்னல் டொமைன் ஒரு ஃபீல்டு மேலே பேசுகிறதுக்கும் தனித்தனியாக டெஸ்ட் இருக்குது டைரெக்டாக சொல்கிறது கஷ்டம் ஸோ இங்கே வந்து இப்போதைக்கு இந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் சொல்லுவோம் அடுத்த ப்ராப்ளமில் இர்ரெடியூசிபிலிட்டியை எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்றத பார்ப்போம் சரியா ஸோ இங்கே ரிசல்ட் என்னென்னா பி ஆஃப் ஹெச் இஸ் அ மேக்ஸிமல் ஐடியல் ஐடியல் ஜென்ரேட் பை பி ஆஃப் ஹெச் இஸ் அ மேக்ஸிமல் ஐடியல் இஃப் அண்ட் ஓன்லி எஃப் பி ஆஃப் ஹெச் இஸ் இர்ரெடியூசிபிள் ஓவர் எஃப் ஸோ இங்கே ஆன்சர் என்னென்னா ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா ஃபைன் ஸோ இங்கே இந்த கொஸ்டனுக்கு ஐடியல் ஜென்ரேட்டட் பை பி ஆஃப் ஹெச் இஸ் மேக்ஸிமல் இஃப் அண்ட் ஓன்லி எஃப் பி ஆஃப் ஹெச் இஸ் இர்ரெடியூசிபிள் ஓவர் எஃப் ஸோ இப்போ அடுத்த கொஸ்டின் போகலாம் அடுத்த கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த பாலினாமியல் எச் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ எச் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்ற பாலினாமியல் இர்ரெடியூசிபிள் ஓவர் எந்த ஃபீல்டுன்னு கேட்டுறாங்க சரியா ஸோ சிம்பிளாக அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுல ஆப்ஷன்ஸ் என்னென்னா ரேஷ்னல் இர்ரேஷ்னல் ரியல் இமேஜினரி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கொஸ்டினில் ஆப்ஷன்ஸ் ஏ ரெண்டு பார்த்தோன்னே காலி பண்ணிடணும் ஏன்னா அவங்க இர்ரெடியூசிபிள் ஓவர் த ஃபீல்ட் ஆஃப் அப்படின்னா இங்கே கொடுத்துருக்கிறது ஒன்று ஒன்றும் ஃபீல்டாக இருக்கணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இது ஃபீல்டு கிடையாது இர்ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஃபீல்டே கிடையாது அப்போ கண்டிப்பாக அது ஆன்சராக இருக்க முடியாது அதே மாதிரி இமேஜினரி நம்பர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸை மீன் பண்ணால் பரவாயில்ல ஆனால் இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் மீன் பண்ணுற மாதிரி தெரியல வேறு இமேஜினரி பார்க் மட்டும் உள்ள நம்பர்ஸ் ரியல் பார்க் இல்லாமல் அது சொல்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அப்போ அதுவும் ஃபீல்டாக வர வாய்ப்பே இல்லை ஸோ உங்களுக்கு ஃபீல்டாக வந்துச்சுன்னா ரேஷ்னல் நம்பர்ஸ் ஆர் ரியல் நம்பர்ஸ் ஓவர் திஸ் அது இர்ரெடியூசிபிளாக இல்லையா அப்படின்னு தேடி பார்க்கணும் சரியா இப்போ தேடி பார்ப்போம் ஸோ எச் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஒரு ஜென்ரலாக ஒரு பாலி நம்மளை இர்ரெடியூசிபிள் சொல்கிறதுக்கு நிறைய வழி இருக்குது ஆனால் அவங்க ஒவ்வொரு ஒரு ஃபீல்டுன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதோட டிகிரியை வச்சு நம்ம சில இடத்துல அதோட இர்ரெடியூசிபிலிட்டி ரெடியூசிபிலிட்டியை செக் பண்ணோம் ஸோ அந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் மென்ஷன் பண்ணுறேன் எஃப் ஒரு ஃபீல்டு அண்ட் பி ஆஃப் எச் பிலோன்ஸ் டு எஃப் ஆஃப் எச் சச் தட் டிகிரி ஆஃப் பி ஆஃப் எச் இஸ் டூ ஆர் த்ரீ ஸோ எஃப் ஒரு ஃபீல்டாக இருந்து பி ஆஃப் எச் ஒரு எஃப் ஆஃப் எச்சில் எடுத்து வரும் அதோட டிகிரி பி ஆஃப் டிகிரி வந்து டூ இல்லைனா த்ரீ ஏதோ ஒன்று ஒன்றா இருக்கலாம் இப்படி இருக்கும்போது பி ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ரெடியூசிபிள் ஓவர் எஃப் எஃப் அண்ட் ஓன்லி எஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் ஹேஸ் ஜீரோ இன் எஃப் ஜீரோனா ரூட்டு ரூட்டை தான் அவங்க ஜீரோன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பி ஆஃப் எக்ஸ்ன்ற ஒரு பாலினாமியல் டிகிரி டூ ஆர் த்ரீ வித் கோஎஃபிஷியன்ஸ் ஃப்ரம் எஃப் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த பாலினாமியல் எப்போ ரெடியூஸ் ஆகும் அதாவது இர்ரெடியூஸ் உள்ள ரெடியூஸ் ஆகும் எப்போனா இஃப் அண்ட் ஓன்லி எஃப் பி ஆஃப் எக்ஸ் எஸ்எஸ் ஜீரோ இன் எஃப் அதுக்கு எஃப்பில் ரூட் இருக்கணும் சிம்பிளாக சொல்லணும்னா ரூட் இருக்கணும் இப்போ நம்ம கொடுத்துட்ற பாலினாமியல் பார்த்தா பி ஆஃப் எக்ஸ் வந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஓகேவா ஸோ இது இஃப் அண்ட் ஓன்லி எஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் இது ரெடியூசிபிளுக்கு ஒரு ரூட் கண்டுபிடிக்கணும் ரூட்டே இல்லைன்னு சொல்லிட்டனா அது இர்ரெடியூசிபிள் கரெக்டாக அதுதான் இஃப் அண்ட் ஓன்லி எஃப் கண்டிஷன் அப்போது இந்த பி ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ டு எங்கே ரூட் இருக்குன்னு பாருங்கள் சரியா இப்போது இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீயே நம்ம ஆப்வியஸாக இது ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டு சால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்ன வரும்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரூட் த்ரீன்னு கிடைக்கும் கண்டிப்பாக இந்த ரூட் த்ரீ வந்து ரெண்டுமே ரூட் த்ரீயும் சரி மைனஸ் ரூட் த்ரீயும் சரி ரெண்டுமே இர்ரேஷ்னல் அப்போது நமக்கு ரேஷ்னல் நம்பர்ஸில் இந்த பாலினாமியலுக்கு ரூட்டே இல்லை அதனால் இந்த பாலினாமியல்
இப்பதான் பார்த்தோம் ரேஷனல்ல அதுக்கு ரூட்டே கிடையாது அதனால அது இர்ரெடியூசபிள் சொல்லிடலாம் ஸோ நம்மகிட்ட ஆப்ஷன் என்னன்னா ரேஷனல் நம்பர்ஸ் ரியல் நம்பர்ஸ்ல அது ரூட் இருக்கு அதனால அது ரெடியூசபிள் அவன் கேட்டுறது இர்ரெடியூசபிள் அதனால இது ட்ரான்ஸ்ஃபர் என்னன்னா ரேஷனல் நம்பர்ஸ் சரியா ஸோ இன்னும் ஒரே ஒரு சின்ன ப்ராப்ளம் மட்டும் பார்த்துருவோம் மெயினாக ஒரு ரிசல்ட் சொல்ற ப்ராப்ளம் அதை மட்டும் பார்த்துருவோம் ஸோ இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் ஃபீல்டு ஸோ ஒரு ஃபீல்டில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்க முடியும் ஒரு ஃபைனைட் ஃபீல்டில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்க முடியும்ன்றதுக்கான கொஸ்டின் இது ஸோ ஒரு கொஸ்டின் என்னென்னா தேர் எக்ஸிஸ் எ ஃபீல்ட் ஹேவிங் ஆப்ஷன் ஏ எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் option b 25 elements option c 20 elements option d 40 elements so idu romba basic ana or result base panni da indha question so or field nu onnu irundha finite a irundha adile ethana elements irukku nrathu so adukkandana result enna na solliren first nam previous a or video le paathirpom ஒரு ஃபைனைட் ஃபீல்டோட கேரக்டரிஸ்டிக் கண்டிப்பாக ஒரு ப்ரைம் நம்பராக தான் இருக்கும் ஸோ அதுலேருந்து டிரைவ் பண்ணப்படுற ரிசல்ட் என்னன்னா எவ்ரி ஃபைனைட் ஃபீல்ட் ஹாஸ் பி பவர் என் எலமெண்ட்ஸ் ஃபார் சம் ப்ரைம் P and n in n. அதாவது ஃபைனைட் ஃபீல்டுன்னு ஒன்று இருந்தால் அதில் எத்தனை எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும்னா P பவர் என் ஃபார்மேட்டில் தான் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா ரெண்டு ப்ரைம் அதோட கார்டினாலிட்டியில் இருக்காது கார்டினாலிட்டியோட டிவைஸராக ரெண்டு ப்ரைம் இருக்காது சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கார்டினாலிட்டியோட டிவைசஸாக ஒரே ஒரு ப்ரைம் நம்பர் தான் வர முடியும் P பவர் என் ஃபார்மேட்டில் தான் அந்த ஃபைனைட் ஃபீல்டுக்கு நம்பர் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இப்போ சிம்பிளாக கொஸ்டின் என்னென்னா இந்த நாலு நம்பர்ல எந்த நம்பர் பிரைமோட பவர் ஃபார்மேட்ல இருக்கு எயிட்டீன் த்ரீ இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீன்ற மாதிரி பெரியும் கண்டிப்பா ரெண்டு பிரைம் நம்பர் வந்துருச்சு ஸோ அதனால இது வராது ட்வெண்ட்டி எடுத்து பார்த்தோம்னா டூ வருது ஃபையும் டிவைட் பண்ணுது அப்ப இதுவும் வராது ஃபார்ட்டி டூவும் வருது ஃபையும் வராது கண்டிப்பா வராது ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வந்து ஃபைவ் ஸ்கொயர் ஃபைவ் பிரைம் ஸோ பி பவர் அண்ட் ஃபார்மேட்ல இருக்கு அதனால தேர் எக்ஸிஸ்ட் அ ஃபீல்ட் ஹேவிங் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் ஸோ இது கன்ஸ்ட்ரக்டும் பண்ணலாம் பட் நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்குள்ளே போல ஸோ எந்த பி பவர் அண்ட் ஃபார்மேட்லையும் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபீல்டாகவும் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் ஒரே ஒரு ஃபீல்டு தான் எக்ஸிஸ்ட் ஆகும் அதுவும் ஒரு ரிசல்ட் அதையும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அப்டு ஐசோமார்ஃபிசம் அப்டு ஐசோமார்ஃபிசம் தேர் எக்ஸிஸ் எக்ஸாக்ட்லி ஒன் ஃபீல் of order p power n அதாவது ஒரு p power n ஆர்டர்ல p யும் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணி n உம் நீங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த p power n ஆர்டர்ல அப் டு ஐசோமார்ஃபிசம் ஒரே ஒரு ஃபீல்டு தான் இருக்கும் அதுவும் ஒரு ரிசல்ட் இது உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம்க்கு ஸோ இங்கே நமக்கு தேவைப்படுறது இது மட்டும்தான் அதாவது ஒரு ஃபீல்டில் பி ஒரு ஃபைனைட் ஃபீல்டில் பி பவர் என் எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும் அப்படின்றது ஸோ இதை வச்சு இதில் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் எலமெண்ட்ஸ் தான் இருக்கும்னு சொல்லியாச்சு ஓகே ஸோ நான் நம்ம நிறைய மூணு ப்ராப்ளம் இன்னைக்கு ட்ரை பண்ணோம் இன்னும் உங்களுக்கு வேறு எதனா ப்ராப்ளம்ஸ் போடணும்னு சொ தோணுச்சுன்னா நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நெக்ஸ்ட் சீரீஸ் ஆஃப் லெக்சர்ஸில் பார்ப்போம் நன்றி